महालक्ष्मी <laughs> रूप <laughs> अरे 
ചാതെ ബാലഗോപാലനും മാസപ്പടി കിട്ടുന്നത് ഇന്നല്ലോ ആ എനിക്ക് അറിയൂട ഇന്നലെ ദേവി പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാ പിന്നെ എന്തിനാ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കളി തമാശയാ അവനൊരു പണി കിട്ടിയ പഴയടത്തമ്പലത്തിലെ ഭഗവതിക്ക് പത്തു കുറ്റി വെളിച്ചെണ്ണ കൊടുക്കാമെന്ന് നേർന്നത് ഞാനാ മാസം ആറായില്ലേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിനെ പറ്റി ഒരു ചിന്തയുണ്ടോ ഒറ്റ ഒരെണ്ണത്തിനില്ല ഈശ്വര വിചാരം രക്ഷിക്കണേ എന്റെ അയ്യപ്പേ ഹരിയാന ഇത്തവണ എന്നെ തഴഞ്ഞു ഇന്ന് ശമ്പള ദിവസം ഒരു നൂറു കൂട്ടം പ്രശ്നമുണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ എല്ലാം ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് തരണേ എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്തേക്കാം ഭക്ത ഇവിടെ ഇവിടെ പക്ഷെ വളരെ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഗുരുതരമായ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മുൻവശ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അയ്യോ ഇതല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ഒരു ഓർമ്മയില്ല വൈകുന്നേരം വന്നോ മറക്കണ്ട ഈ പാല് മുഴുവൻ വെള്ളമാണ് നല്ലത് നിർത്താൻ വേണ്ടി പ്രശ്നമില്ല ശരി വല പത്തിലെ വരുന്നില്ലേ കാലത്ത് ഇത്തിരി നടന്നില്ലെങ്കിലേ പിത്തം പിടിക്കും വരുന്നവാ ഒരു എക്സസൈസ് ആവട്ടെ ബസ് ചാർജ് വേണം ഞാൻ കൊടുക്കാം കയ്യിലിരിക്കട്ടെ കാശിന് വേറെ ആവശ്യം വരും ഈ പ്രായത്തിൽ നടന്നില്ല പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നടക്കുക ശമ്പളം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസം പാലം ബസ്സിൽ പോവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നടന്നു പോവും എക്സൈസ് ആണ് അതെ അതെ സംഘടന ബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരു തൊഴിലാളിക്കും ഈ നാട്ടിൽ ഒരു കക്ഷിയുമില്ല മുതലാളി എതിർക്കാനല്ല നമ്മുടെ തന്നെ സംരക്ഷണത്തിനാ യൂണിയൻ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുവദിച്ച് തന്നില്ലെങ്കിൽ അതേപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചാൽ പോരെ പോരാ തൊഴിലാളിക്ക് വേണ്ടത് സിമ്പതി അല്ല മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സൗകര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാം അതാവെ അന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു ചർച്ചയുണ്ട് വരണം എന്ത് ചർച്ച യൂണിയൻ ഫോം ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാ പൊതുവെയുള്ള അഭിപ്രായം ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കൂടെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്റെ പൊന്ന് കന്നാട്ട മനുഷ്യനെ കഞ്ഞിയും വെള്ളം കൂടി ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കും വീരുകൾക്ക് കൈവരഞ്ഞു തന്നെയാ വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് കടം വാങ്ങുക കടം വാങ്ങുക എന്തി വിളിക്കുന്നു പിന്നെ അതെ ോട്ടറി അടിക്കാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉടൻ വരെയായി എനിക്കറിയില്ല സാർ അതെന്താ യൂണിയൻ ചേർന്നില്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ തരാനല്ല സാർ പല ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രഷർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചേരില്ല കാരണം എനിക്ക് യൂണിയനേക്കാൾ വലുത് കമ്പനിയാണ് സാർ ആ കമ്പനി നഷ്ടത്തിലാണ് അതെനിക്ക് പണ്ടേ അറിയാം സാർ പണ്ടത്തേതിനേക്കാൾ നഷ്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അതും ഞാൻ ഊഹിച്ചു എങ്ങനെ കമ്പനികളെല്ലാം തന്നെ പൊതുവെ നഷ്ടത്തിലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം സാർ മിസ്റ്റർ ബാലഗോപാലൻ എത്ര പേരുടെ കൈയും കാലും പിടിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് കയറിയെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് സാർ എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ യൂണിയനിൽ ചെയ്യില്ല എന്നെ വിശ്വസിക്കാം എങ്കിൽ എല്ലാ സുരക്ഷിതത്വവും മിസ്റ്റർ ബാലഗോപാലൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും താങ്ക് യു സാർ ചെല്ലു ചെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പണിയെടുക്കും എടുക്കാം സാർ ഹലോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ മിസ്റ്റർ ബാലഗോപാലൻ പോയോ ഇല്ല അകത്തുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ശമ്പളം കിട്ടിയോ എന്താ ബാലവാളി നിങ്ങൾക്ക് കാശ് തരാൻ എന്തോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വെറുതെ ചോദിച്ചെന്ന് മാത്രം മറ്റേ ആ 
നീ എന്താ ഇവിടെ നിന്ന ഏതൊരു വയലും നിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാലോ എന്ന് കരുതി അത് ശരി അപ്പൊ എന്നെ പറ്റിയുള്ള നിന്റെ ധാരണ ഏതാ ഏ അതൊന്നും അല്ല നീ ചിലപ്പോ മറന്നു പോയാലോ എന്ന് കരുതി ഏ ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ട് അല്ല ശരിയാത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് ധാരാളം തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാപ്പിയെ കുടിച്ച് വായി നോക്കി നടക്കാം നീ വാടാ ഇനി എത്ര മാസം കൊണ്ട് ചിട്ടി വരും ഇതൊന്നും എനക്ക് ഓർമ്മയില്ലല്ലേ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഞാനാണല്ലോ ജാമ്യക്കാരൻ അങ്ങനെ നിന്നെ കുഴിയിൽ ഇറക്കിയിട്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ട് കളയുന്നതാണ് എന്റെ വിചാരം അങ്ങനെ വല്ല വിചാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ തല്ലി ഏ എന്റെ കൈയും കഷ്ടത്തിരിക്കല്ലേ അപിന്നെ എന്റെ എട്ട് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഞാനൊരു പേര് കിട്ടി അപ്പൊ പ്രധാന പ്രശ്നം തീർന്നു ഇനി വീട് കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ അതൊക്കെ ഞാൻ കെട്ടുവടാ കമനീയമായ രണ്ട് നിലയുള്ള ഒരു സൗധം ഈ ബാലഗോപാലൻ അവിടെ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് കേട്ടിട്ടില്ല അതിന്റെ ദേഷ്യം തോന്നരുത് സന്തോഷം ഞാൻ ദൂരെ ഒന്നും അല്ല പൈനാക്കുൽ കൂടെ സാറിന്റെ വീട് നോക്കിക്കോ പൈനാക്കുലെ വെച്ച് നോക്കാം കുഴപ്പമില്ല കാണിച്ചു വാടേ ന്യൂമറോളജി പ്രകാരം നല്ല നമ്പറാണേ എടുക്കും തമിഴ്നാട് ഞാൻ പറയാം ഹരിയാനയുടെ ഉണ്ടാവും മഹാലക്ഷ്മി മഹാലക്ഷ്മി അതെ ഒരു കാപ്പി വാങ്ങിച്ചു ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ദിവസങ്ങൾ നിനക്കൊന്നും ലാവിഷായി കൂട്ടരുതേ ശരി നിന്റെ ആക്ഷേപം ഇന്ന് ഞാൻ തീർക്കും വാ ശരി എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ആക്രാന്തൻ തീരുന്നവരെ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിച്ചു എനിക്ക് ഒറ്റ ആക്രാന്തം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിന്നെ കൊണ്ട് കുറെ കാശ് ചെലവാക്കും നാരണം കുട്ടി ഞാൻ ഒരു പ്രാരാബ്ധക്കാരനല്ലടാ ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കല്ലേ ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് നമ്മുടെ പുറ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടീസിനെ നോക്കിക്കേ ലൈനാ ലൈൻ ലൈൻ ഞാൻ നാളെ ബീജ് വെച്ച് കണ്ടു തിരിഞ്ഞു നോക്കലല്ല ഇവിടെ ഇവന്മാർക്കൊക്കെ നാണമില്ലടാ ഇവളുമാരുടെ പുറ അവിടെ അത് വല്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായിരുന്നു അല്ലല്ലേ ഇവന്നാൾ ദിവസം ഇവളെ ഇവൻ ഇവളുടെ വീട്ടിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് വെച്ച് ബൈക്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന കണ്ടു ഓഹോ അപ്പൊ നീ സ്ഥിരമായിട്ട് വാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാനല്ലേ വാച്ച് ചെയ്തല്ല അവസ്ഥ ഞാൻ കണ്ടുപോയതാ ആ നിനക്ക് എന്താണ് ഇത്ര അസൂയ അസൂയ എനിക്കോ എന്തിനെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഒരു പെണ്ണിന്റെ പുറ നടക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറില്ല നാണക്കേട് അതിന് നിന്നെ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വേണ്ടേ അതിന് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ ഇവിടെ ഇവളുമാരുടെ പുറകെ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ പോവാ റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോവാ ബീച്ചിൽ പോവാ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാരി നന്നായിരിക്കാന്ന് പറയാ പൊട്ട് ഭയങ്കരമായിരിക്കാന്ന് പറയാ ഒരുപാട് നാണക്കേട് ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ നിന്റെ മനസ്സൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്തേ എന്താ നീ ഈ പറഞ്ഞ വികാരത്തിനാണ് മലയാള ഭാഷയിൽ മുന്തിരിങ്ങ പൊളിക്കും എന്ന് പറയാം ചന്ദ്രേട്ടൻ അറിഞ്ഞൂടെ നിനക്കടുക്കളല്ലേ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു 
പെയിന്റിലായി പോകുന്നു കുളിർന്ന് കീറി പോകുന്നു അതൊന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല അതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം ഫാൽക്കൺ പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ധാരണ തിരുത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കസ്റ്റമർ അത് നിങ്ങളുടെ അമ്മയായിരിക്കും അല്ലായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ വാൾ പേപ്പറിന് ഓർഡർ തരാൻ വരികയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ തടഞ്ഞു കാലത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു സെയിൽസ് റെപ്പിന്റെ അധ്വാനം നിങ്ങൾ ഷട്ടപ്പറയാണ് ഞാൻ ഷട്ടപ്പറയേണ്ടി വരും ഫാൽക്കൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ആരുടെ മുമ്പിൽ തലവണിക്കാൻ കാര്യമില്ല വെറുതെ ചല്ലിപ്പെടുത്താൻ വരുന്നു എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ എനിക്ക് സംസ്കാരം ഉള്ളോട്ട കാക്ക വരുന്ന വിളിച്ചപ്പോഴേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് ചന്ദ്രേട്ടൻ ഇന്ന് തന്നെ വരും അതെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പോകുമ്പോഴേ ഞാൻ കാക്കയോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് വരുന്നു ഇത്രയും നേരം പിള്ളേരെ ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളമായിരുന്നു അച്ഛനെ കണ്ടില്ലല്ലോ അച്ഛനെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ഇത്രയും കൂടെ നേരത്തെ വന്നു കൂടായിരുന്നു ബാലൻ ഒരേ നിർബന്ധം ഞാൻ പിന്നെ എതിർക്കാനൊന്നും പോയില്ല എന്ത് അവനും കൊടുത്തു എന്തിനാ ചന്ദ്രേട്ട ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത് ഞങ്ങളെന്താ ഇവിടെ പട്ടിണി മുത്തശ്ശിക്ക് സുഖമാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ കാലം നീ ക്ഷീണിച്ചല്ലോ അത്രയേ ഉള്ളൂ മുത്തശ്ശി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ചത്തു കൊണ്ടുവല്ലേ വയനാട് താമരശ്ശേരി ചുരം ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് പത്തര മുപ്പതിന് ഫുള്ളായിട്ട് ആ കുട്ടി ചിരിയിട്ടുണ്ട് കാറിന് മഴ ഫുൾ സ്പീഡും ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചുരം ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ എയർപിൻഡിന്റെ വളവ് ഉണ്ടല്ലോ മുത്തശ്ശി അവിടെ എത്തിയപ്പം ഗോമജ് ഒറ്റ വരവാണ് ബസ് കാരണം നമ്പിയുടെ ബസ് ഇത്ര ദൂരമുള്ളൂ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടാനുള്ള ഒരു ദൂരമില്ല രണ്ട് കൽപ്പിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുക്കാൻ ഡ്രൈവർ ബസ് പന്ത് ഉരുളുന്ന മാതിരി ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് ഒരു പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് ഞാൻ ഒറ്റ വിളിയാണ് ഇത് വിളിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒന്ന് മുത്തശ്ശി പിന്നെ ഞാൻ കണ്ണുറന്ന് നോക്കുമ്പോ ബസ് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ ഈ ഉണങ്ങി ചുരണ്ട ഒരു മൂന്നാല് വാഴ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അതേ തട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് മുത്തശ്ശി എന്റെ പൊന്നു മുത്തശ്ശി രക്ഷിച്ചത് എന്റെ മുത്തശ്ശി അവൻ എന്നെ രക്ഷിച്ചത് കണ്ടില്ലേ ലോക കുത്തനായിട്ട് കണ്ടില്ലേ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ തോന്നിയത് ചേച്ചിയുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഭാര്യ ഇവള് പോ അല്ല നീ ഇപ്പൊ ടൈപ്പ്രേറ്റിയും പോകല്ലേ ഇവള് പോയല്ലോ മുത്തശ്ശി ആ അത് പോട്ടെ ആ ആക്സിഡന്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാ എത്ര അടി താഴ്ച വേണത് താമരശ്ശേരി ചൊരേ ഇടിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത്ര അടി ഉണ്ടെന്ന് ആരെപ്പോഴാണ് നോക്കുന്നത് ഒരു പത്തൊമ്പത് രൂപയെങ്കിലും ആയിട്ടാണല്ലോ മത്സ്യത്തിന് ഈ ചന്ദ്രട്ടൻ എങ്ങനെയാ ഓരോ പ്രാവശ്യം വന്നേച്ച് പോകുമ്പോഴും എത്ര എത്ര രൂപയാ ചെലവാക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും മുത്തശ്ശി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കി ക്ഷീണിച്ചു പോയി കുട്ടികളുടെ ഫീസ് കൊടുത്തോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കാശിന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ബാലിനെ അങ്ങനെ കൊച്ചാക്കൊന്നും വേണ്ട അത് എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം വേണ്ടെന്ന് അവൻ വാങ്ങിക്കത്തില്ല ഇവിടെ ചുമ്മാ പറയാ നീ അപ്പുറത്തോട്ട് എന്നാ മീൻ വൃത്തിയാക്കിയേ ചെയ്യു ുണ്ട് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് 
മാനേജറോട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഫീസിന്റെ കാശ് ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചോളണം ബസ്സിന്റെ കാശ് ഇല്ലാതെ വിഷമിക്കുമ്പോ അത്ര ഔദാര്യൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ പ്രത്യേക അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഓരോ രാജ്യത്തും ഓരോരുത്തർ വായ തോന്നിയൊക്കെ പറയും എന്റെ മോളാന്ന് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടാ
ആ ബസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നു എന്നായിരിക്കാം എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി ചിലപ്പോൾ ഈ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ കല്യാണം നടന്നില്ലെന്ന് വരും ഞാൻ ചെയ്തത് പമ്പര വിട്ടുതരായിപ്പോയി പ്ലീസ് എന്നെ ഒന്ന് വഴക്ക് പറയൂ എന്റെ ഒരു മനസ്സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ചില അശ്ലീല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചോളൂ വഴക്ക് പറയാം എനിക്ക് കുറച്ച് സംസ്കാരം ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എന്നുവെച്ചാൽ എന്നുവെച്ചാൽ എനിക്ക് സംസ്കാരം ഇല്ലെന്ന് അല്ലെ മതി തൃപ്തിയെ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ധ്വനിപ്രയോഗം നടത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ കടുത്ത വാക്കുകൾ സുലഭമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് തെണ്ടി ബോറൻ അലവലാദി അങ്ങനെ പലതും എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശം അത് നീ ഉദ്ദേശം മനുഷ്യനെ വഴിയെടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലേ ഇല്ല അല്ല അതെ ഈ കുറ്റബോധം മനസ്സിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വൈകാരികമായ അല്ല ഈ മാനസിക സന്ദർഭം അല്ല സമ്മർദ്ദം വിരോധം അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പകയില്ല വെറുപ്പില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കൊള്ളായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഫാൽക്കൻ പ്രൊഡക്ട്സിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പേര് ടി പി ബാലഗോപാലൻ എം എ ചോദിച്ചില്ല വേണ്ട പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പറയുന്നതെന്താ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ സമയം പറയിക്കാം ആള് വലിയ തമാശക്കാരിയാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് വട്ട ആദ്യം കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര ഗൗരവക്കാരിയാണെന്നല്ലേ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഭയങ്കര സെൻസ് ഓഫ് യു മോഹൻ പാർട്ടി ഏ എന്താ രണ്ടുപേരുടെ പിണക്കോട്ട തീർന്നോ അതിന് നമ്മള് തമ്മില് പിണക്കോന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ എന്റെ വയറിനെ പിടിക്കുകയില്ലെന്ന് എത്ര തവണ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് നേരെ അരി വെച്ചാൽ ബാലേറ്റിന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം മുഴുവൻ പലയരിക്ക് കടയിൽ കൊടുക്കാനേ കാണൂ എന്തായി പറയുന്നത് എണ്ണൂറ് രൂപ കിട്ടുന്നില്ലേ അവന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ മാസപ്പടി കൊണ്ട് എത്ര കേമമായി നിന്റെ അച്ഛൻ കുടുംബം നടത്തിയിരുന്നത് അതൊക്കെ പണ്ടല്ലേ മുത്തശ്ശി അന്ന് പറമ്പിൽ തേങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നെല്ലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ എല്ലാം കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ടല്ലേ എന്നാ എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൂടെ അര ഏക്കറോളം ഭൂമി അവിടെ കാട് കയറി കിടക്കയല്ലേ അവിടെ ഒരു സർപ്പക്കാവ് കെട്ടി എന്നും സന്ധ്യാനിരത്ത് ഒരു തിരി കൊളുത്താതെ നമുക്കൊരു ഉന്നതി കിട്ടുമല്ല കുട്ടി ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് ബാലേറ്റ് നല്ലൊരു ജോലി വേണ്ട മുത്തശ്ശി അവിടെ ചെന്ന് പറമ്പിൽ കിളച്ചാ മതിയോ ഇതിലും ഭേദം അതാന്നാ എനിക്കിപ്പൊ തോന്നി ചന്ദ്രേട്ടന്റെ കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ വിശേഷം ഒരു ബസ് വാങ്ങിക്കാൻ ആലോചിക്കാ അത്രേ കൊള്ളാലോ അല്ലേലും അവൻ എടുക്കനാ സ്നേഹമുള്ളവനാ ഒരു ബസ് വാങ്ങിക്കാന്ന് വെച്ചാ വലിയ കാശാവില്ലേ രാധി അത് അത് ഞാൻ കത്ത് വായിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തശ്ശിക്ക് നമസ്കാരം അറുപത്തിനാല് മോഡൽ ഫോർഡ് വണ്ടി ഒന്ന് കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻജിൻ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഗിയർ ബോക്സിനും തകരാറൊന്നുമില്ല റീസോൾ ചെയ്ത ഒന്നാന്തര ആറ് ടയറുണ്ട് ബോഡിക്ക് കുറച്ച് റിപ്പയറുണ്ട് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കിട്ടും കുറച്ച് രൂപ കയ്യിലുണ്ട് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഡ്രൈവർ ഷെയർ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന മുത്തശ്ശി ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന മുത്തശ്ശി ബാലനോട് പറഞ്ഞ് പതിനയ്യായിരം രൂപ ഉടനെ ശരിയാക്കി തരണം ബാലന്റെ കയ്യിൽ റെഡി ക്യാഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പേരിലുള്ള എട്ട് സെന്റ് സ്ഥലം പണയപ്പെടുത്താൻ മുത്തശ്ശി അവനോട് പറയണം എന്റെ മുത്തശ്ശിക്ക് ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താൽ അസുഖമൊന്നുമില്ലെന്ന് സമാധാനിക്കുന്നു എന്ന് സ്വന്തം ചന്ദ്രൻ ബസ് ഓടി തുടങ്ങിയാൽ സ്ഥലം തിരിച്ചെടുക്കാവല്ലോ അല്ലേ മുത്തശ്ശി നടന്നത് തന്നെ നീ ഒന്നും മിണ്ടണ്ട എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്നെ കെട്ടാൻ ആര് സ്ത്രീധനോന്നും കൊടുത്തില്ലല്ലോ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാൻ എന്തുണ്ടായിരുന്നു അര ഏക്കർ കാടോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞല്ലേ ഞങ്ങൾ തന്നെ വിവരം അറിഞ്ഞത് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനല്ലേ കുട്ടി ചന്ദ്രൻ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നന്നാന്നുള്ള കണ്ണുകടിയാ മുത്തശ്ശി അവക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോയാ ചേച്ചിക്ക് ചന്ദ്രേട്ടന്റെ വീടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഫീസ് കൊടുക്കാനും ചെലവ് നോക്കാനും ബാലേറ്റിന് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുന്നതിനെ നിനക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല അതെനിക്ക് അറിയാവടി കുട്ടികളെ ഇത്തിരി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ നിന്റെയൊക്കെ ആട്ടും തുപ്പും കൊണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ചുമ്മാ അല്ല ഒരുത്തനും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ഇതല്ലേ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്തായാലും എട്ട് സെന്റ് തൊട്ട് കളിക്കാൻ ഞാൻ
ലോണൊക്കെ സാങ്ഷൻ ആവാൻ വേണ്ടി ആഫീസർമാർക്കൊക്കെ കൈക്കൂലി കൊടുക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് അതിനെന്താ കൊടുക്കണം കൊടുക്കാം പക്ഷെ അവിടെ വരെ പോകാനുള്ള സമയം കിട്ടും അല്ല സാറേ ഈ കൈക്കൂലി കൊടുക്കാൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷെ ആശാരിമാരുടെ ഒക്കെ ഇപ്പൊ കൂലി എന്താ അതെ അതെ എന്തായാലും വേണ്ടില്ല സംഗതി അറിഞ്ഞിട്ടേ മതി ശരി പിന്നെ കാണാം രാവിലെ തന്നെ ഉടക്കാണല്ലോ ഇതെന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാ ഒരു വീട് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നു രണ്ടു നില വേണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സന്തോഷം അപ്പോ ഇനി ഈ വഴി കൂടി നടക്കാൻ പറ്റാതാവും ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്താ പേര് അറിഞ്ഞിട്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പ്രയോജനത്തിനൊന്നും അല്ല ഏതായാലും ഇത്ര ആയ സ്ഥിതിക്ക് എത്രയായ സ്ഥിതിക്ക് അയ്യോ കേറി ഉടക്കല്ലേ കുട്ടി വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരാളല്ല ഞാൻ പാവപ്പെട്ട വെറും ഒരു മര്യാദക്കാരൻ പരിചയപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് പേരറിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അനിത നല്ല സ്റ്റൈലം പേര് പോട്ടെ സമയം അല്ല എവിടാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ല എവിടാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അൽഹുത്തമ സ്കൂളിൽ ടീച്ചറാ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ അയ്യോ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ രണ്ടു പിള്ളേരെ അവിടെ പഠിക്കുന്നത് ആണോ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ തേർഡില് മൂത്തവള് മിനി സെക്കൻഡിൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവ്യ രണ്ട് എന്റെ ക്ലാസ് പോട്ടെ നേരം വൈകി അല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നടന്നാ വന്ന് ഈ പ്രായത്തിലല്ലാതെ തന്നെ എപ്പോഴാ നടക്ക ആരാണ് എനിക്കറിയില്ല അറിയാത്തവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചല്ലോ വഴി ചോദിച്ചതാ അല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് നടന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന കേട്ടു ഒന്നുമില്ല ഇല്ലാത്തോണ്ടാക്കി ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കത് വാങ്ങി
ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പാർട്ടീസ് എനിക്കറിയാലോ ആ ക്ലാസ് ഇപ്പോ വികൃതി വല്ലവും കാണിച്ചാൽ ടീച്ചർ തല്ലും അപ്പോ അതെ ഈ കുട്ടികളെ തല്ലാറുണ്ടോ ആവശ്യം വരാറില്ല അയ്യോ തല്ലണം ചെറിയ കുട്ടികളെ നല്ലോണം തല്ലണം മൂത്തോള് മഹാവികൃതിയാണ് ഞാൻ പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ തല്ലിക്കും വെറുതെ തല്ലാൻ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അല്ല അനുസരണക്കെ തല്ല് തന്നെ നല്ല വരുന്നത് ഒരു അടിത്തറ ഇല്ലെങ്കിൽ പഠിത്തം ശരിയാകും ചിലപ്പോ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിവരെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ഞാൻ തന്നെ ഇവരെ ഇംഗ്ലീഷ് കണക്ക് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ആ രണ്ട് വിഷയത്തിലാണ് കുട്ടികൾ മോശം അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല ഞാൻ ക്ലാസ് പോട്ടെ അതെ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ബോൾ പേപ്പറിന്റെ ക്യാൻവാസിൽ നിർത്തി ഇപ്പൊ ഓഫീസില് കുട്ടികൾ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഉടനെ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചറിയിക്കണം ഇതാ എന്റെ ഫോൺ നമ്പറും അഡ്രസ്സ് അതായത് കുട്ടികളിപ്പോ വെറുതെ കാണിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികളുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്ത് തന്നെയായാലും എന്നെ വിളിച്ചറിയിക്കണം മടിയായിരിക്കരുത് എന്റെ സിസ്റ്ററിന്റെ കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ ഒരു അമ്മാവൻ എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ ഭാവി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹലോ എനിക്കാണോ സ്പീക്കിംഗ് ഒന്ന് ചുമ്മായിരിക്കണോ സോറി ഇവിടെ പറഞ്ഞതാ ഓ ഉടനെ അയക്കാം ഓക്കെ അതെ ടി പി ബാലഗോപാലിനെ വേണം പറ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി ഹലോ പറവല്ല കൊടുക്കാം സോറി എസ് ടി പി ബാലഗോപാലൻ ചേട്ടാ നിനക്ക് വല്ല ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഉണ്ടാടാ ഏഹ് ആ നീ ആയിരുന്നു ആ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ദേവിയെ കാണാൻ ഒരു പാർട്ടി വരുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാറൊന്ന് വൈകുന്നേരം ഒന്നും വായി നോക്കാതെ വീട്ടിലെത്തണം വൈകിട്ട് കേട്ടോ ആ ഇല്ല ഓക്കെ ഇത് നടന്ന പറശ്ശിനി മടപ്പുരയ്ക്കല് തിരുവപ്പനേക്ക് എത്തി ആടിച്ചോളാമേ ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കാം അതൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ അല്ല ഒന്ന് അവിടെ നിന്നാ തരക്കടില്ലായിരുന്നു ചായകൂടിയല്ല പെണ്ണ് കാണലാണ് ഉദ്ദേശം അത് മനസ്സിലാക്കി കാണുമല്ലോ അല്ല വേറെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഊമയാണോ വിത്തുണ്ടോ മുടന്തിയാണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണ്ടേ എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര് പേരറിയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടല്ല വിക്കുണ്ടോ പരിശോധിക്കാനാ ഇതുവരെ വിക്കൊന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാവിയിൽ വിക്കുണ്ടായി കൂടുന്നില്ല എന്ന അർത്ഥം ആ പോയിന്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാൻ പോയി കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി കുറെ നേരം വന്നിട്ട് ഇല്ല ഇതാണ് ഗൃഹനാഥൻ അവസ്ഥ ഇതാ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇനി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല നിങ്ങൾ സംസാരിക്കൂ ഞാൻ മാറിയേക്കാം വേറെ നല്ല സാഹചര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ചേച്ചിയെ നോക്കണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവള് കേൾക്കത്തില്ല പയ്യൻ മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിൽ ഒരു ഗുമസ്ഥനാ ജീവിക്കാനുള്ള ചുറ്റുപാടൊക്കെ ഉണ്ട് ദേവിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാ പറയുന്നത് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് പിന്നെ പറയണം സാറിന്റെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് നാരണം കുട്ടിക്കറിയില്ലേ ഡിലവേഷന് ശേഷമുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് പത്ത് പവന്റെ ആഭരണം പതിനായിരം രൂപ സിനിമന്റെ മേന നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാക്കാടാ അല്ല ഇതൊരു വലിയ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ സ്ഥലം ഞാൻ അങ്ങ് വയ്ക്കാം യോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥലമൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് വാങ്ങാം പൊതുവെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ കല്യാണ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അനുവദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോട്ടെ 
എനിക്ക് അയാളെ പിടിച്ചില്ല ഇനി കളക്ടർ വരണമായിരിക്കും പിന്നീട് പ്രശ്നമാവുന്ന കളക്ടർ നല്ലതാണ് ഇനി നമ്മൾ ആലോചിച്ച് തല പൊണ്ണാക്കണ്ടല്ലോ ഞാൻ അവരോട് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞോളാം എന്താ അതിന്റെ ഭാവം നീലി ലോ സുന്ദരിയാണെന്നുള്ള വിചാരം പിടിച്ചില്ലാത്ര ആ ചെറുക്കന് നീ റെക്കോർഡ് പന്താടി ആ എട്ട് സെന്റ് സ്വന്തമാക്കിയതിന്റെ പുറകിൽ ബാലേട്ടിന്റെ എത്ര കാലത്ത് അധ്വാനം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം രാത്രി വീട്ടിൽ എഴുതി പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എഴുതി എന്നിട്ടെന്താ തെറ്റുന്നത് അങ്ങള് രാത്രി പഠിപ്പിച്ചു തരാറില്ലേ ഇല്ല കളവ് പറയരുത് ഞങ്ങള് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേ അങ്കിൾ വരിക ഓഹോ അത് ശരി ടീച്ചറിനൊരു ഫോണുണ്ട് എനിക്കോ അതെ ഏതോ ഒരു ബാലഗോപാലൻ ആര് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത് ഹലോ ഹലോ ഞാനാണ് ടി പി ബാലഗോപാലൻ എന്താ എന്നെ വിളിക്കായിരുന്നു അത് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ കുട്ടികളെ രാത്രി മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായി എങ്ങനെ മനസ്സിലായി കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ മഹാവേറുകളാ നന്നായിട്ട് നുണ പറയും പിന്നെ എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എപ്പ കാണാം എന്ത് കാര്യം അത് നേരിട്ട് പറയാനുള്ള ഞാൻ ശല്യപ്പെടുത്താണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കിൽ ഞാനവിടെ എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ കാത്തിരിക്കാം അത് ഞാൻ ചിലപ്പോ നേരത്തെ പോയെന്ന് വരും ഞാൻ നേരത്തെ കാത്തിരിക്കാം ഏ വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ കാണാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആരായി ബാലഗോപാലൻ അത് അത് എന്റെ ഒരു കസിനാണ് സാർ ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ എത്തി വരും ഇവിടെ ഒരു കിണർ ഒഴിക്കാൻ സ്പോട്ട് കൊണ്ട് വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ വെറുതെ കുറെ സ്ഥലം കളയുന്ന എന്തിനാ പലരും ചോദിക്കുന്നത് ട്യൂബ് വെല്ലാണ് ഇത്ര നല്ലത് പക്ഷെ ഈ ട്യൂബ് വെല്ലിന്റെ പാർട്ടീസിനെ നമ്മൾ തമിഴ്നാടിന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതാ പ്രശ്നം എന്താ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ തന്നെ അതായത് ഈ ട്യൂബ് വെല്ലിന്റെ എനിക്ക് ട്യൂബ് വെല്ലിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ ട്യൂബ് വെല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴൽക്കുന്ന പരിഭാഷയുടെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് അതെ ഓ അത് കുഴിക്കുന്ന കാര്യം അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഈ ട്യൂബ് അല്ലേ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആവുന്ന ഇപ്പൊ പേടി ഈ ട്യൂബ് വലിയ ശല്യമായല്ലോ കുട്ടികളെ കുറിച്ചോ മറ്റോ എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും പറ ഇതാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ പ്ലാൻ ഇത് ഡ്രോയിങ് റൂം ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് ഡൈനിങ് റൂം ഈ ഡൈനിങ് റൂമെ മുകളിലാവുന്നാണോ താഴെ ആണോ നല്ലത് മുകളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അങ്ങ് ആകാശത്തോ കളി പറഞ്ഞല്ലേ മുകളിലാവുമ്പോ ഊണ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കസേര എടുത്തിട്ട് ടെറസ് ചെയ്താൽ നല്ല കാറ്റ് കൊള്ളാം ഒരാൾക്ക് ഇരിക്കാൻ ഇതിന് രണ്ട് കസേര ഒരാളല്ല രണ്ടാളുണ്ടാവും ഉണ്ടാവണല്ലോ അല്ലേ എനിക്കെന്തറിയാം ബാക്കി നാളെ പറയാം അടുത്ത് അത്യാവശ്യം നാളെ കാണാണ്ട് പിന്നെ കാണാം നല്ല വെണ്ണ പോലെ ആവണം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും കാലം എന്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ പല്ലിന് ഒരു കുഴപ്പവും വരരുത് ഈ സ്നേഹം സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തിനാ മുത്തശ്ശി ചോറില്ലേണ്ട മുത്തശ്ശി
Yani povero mu suçu yok da, povero. Kumdey? Birinde sarlayı mani edikin ne dene? Sarı joli onu ille. Kali mi olur kumdey? Ha, tolama çerçe yapıda uri gari narakat ille. Şimdi? Bağlı nanangi uri şutta bağıva. Mattu lada dukhan ganda aliye da mani sağa vendadı. İpide kari ngalak nokumda mattu vla. Ile rashasi, devi. Enna ava kayıbı ne edikya? Uo, bu amotu elle. Mani da anakam gata kari mani sila uva uka. Şimdi yarın diye ana? Pasta yeri zengi uruppe karışan gittin de rotan. Yedi yedi kadi yungu manda, o da payına yer uruppe ilke yamadi. Adını yer indi veki nyan evde payına. Kora uka nende kora uka. Yedi! Yedi paredi. Oda pengam mari, pattak mar sayakya mandi, anganam mara kalimani edici kari sadi ki nganam be. Mere koji avuga. Mere sopata payına yer uruppe ilke mandi, yana ettu raji yi padi gire gire yer kandadı. Yani pe endi vena nana. Yedi endi yer anna. Ni kora kari, kora dhagam vaki, nanja tiriki. Nanja tiriki vada suurci vana ta inki pade yakir zato. Yani de kari adayışın sadık ki onu kanam bu, yani ki kan dedi ki, sami ilgi ki yani burada para da tutu. Ne yapar te? Yani ki nimişe burada ne kadar sami ilgi? Para ilgi mi değil lan? Ne yapar te? Tuğne ilgi değil. Niğerin ne zanda? Ami ne ne ilgi? Niğerin ne ilgi? Ne yapar tuğne ilgi değil lan? Ha? Kari? Teacher, ida ida ne oku? Ida ne yapar? Ani de teacher, principal ilgi no. Tuğne ilgi. अच्छा Mole, ini marmu pertama angkat re. 
ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോട്ടെ അല്ല ഞാൻ പോവാം ഏയ് തൽക്കാലം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അമ്മേ കാച്ച് കാച്ച് തന്നെ കൊച്ചാക്കാൻ നോക്ക ഒരു മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാനുള്ള കാച്ച് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് മരുന്ന് മാത്രം മതിയോ അമ്മയ്ക്ക് വല്ല വേണോ വേണ്ട ഞാൻ പോരെ നിന്റെ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോ നീ ലോഡ്ജിൽ പോയത് അവിടെ വന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോ നീ എവിടെ ഇവിടെ പിന്നെ അന്ന് നിന്നെ കണ്ടപ്പോ നീ ഓടി കളഞ്ഞില്ലേ ആരോടി അല്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ ആ കണ്ടീഷൻ ആരായാലും ഓടിപ്പോ ആരെപ്പോ എവിടെ ആർക്കാ മരുന്ന് മരുന്ന് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ ജോലി ഉണ്ട് ആളുടെ പിന്നെ പിന്നെ പിന്നെ മദറിന്റെ മദറിന്റെ മദറിന്റെ നിനക്ക് അറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറയണേ ഞാൻ പിടിച്ചോളാമേ ഇവിടെ ഫ്ലാസ്ക് ഇല്ലേ ഇല്ല ആ അത് കൊള്ളാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ തോന്നി എന്തെയ്യും ഞാൻ ഒരു ഫ്ലാസ്ക് വാങ്ങിച്ചോട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണം ചലച്ചിത്രം അച്ഛനെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്ത കാര്യം എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ അനിത എന്നെ സുന്ദർത്തിപ്പെട്ട ഒരാളായിട്ട് കരുതിയല്ലോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഇതെന്നോട് കാണിച്ചാലേ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നും എന്റെ കാശുണ്ടല്ലോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് രൂപ വാങ്ങിട്ടാ വന്നത് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ കയ്യിലുള്ള തീരുമ പറയാം അനിതയ്ക്കറിയാമോ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചിട്ട് കാലം കുറേയായി ഇപ്പോ അവരൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനിതയുടെ അച്ഛനെ അമ്മയും കാണുമ്പോ അധികം ആഗ്രഹിക്കാനില്ലാതെ ജീവിക്കായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോ ഈ സന്ദർഭത്തില് എന്താ പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല
രണ്ടു ദിവസത്തിനകം എല്ലാം ശരിയാക്കാം മിസ്സർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ ഗണപതി ഈ കേസ് ഏറ്റെടുത്തു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എതിർകക്ഷി ശിവരാമൻ ആകെ വരണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല ഭാഗത്തു നിന്നും പല രീതിയിലും പ്രഷർ ഉണ്ടായി വക്കാലത്ത് എടുക്കാതിരിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗണപതിയർക്ക് വാശിയായി പക്ഷെ ഒരാഴ്ചക്കകം നിങ്ങൾ കാശുമായി വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കേസ് കേട്ടെടുത്ത് ചവറ്റ് കൊട്ടയിൽ അറിയും ഇനി വല്ലതുണ്ടോ അച്ഛാ ഇവിടെ വിറ്റ് പറക്കാൻ വീട് ജപ്തി ചെയ്യാൻ കടക്കാർ എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഇനിയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചുകൂടെ ഞങ്ങളെ തെരുവിൽ ഇറക്കാതെ അച്ഛന് സമാധാനാവില്ല അല്ലേ മകളായിരിക്കും അല്ലേ സ്മാർട്ട് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ തന്നെ ഒരാൾ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ പുരുഷനാണ് സ്വല്പം പ്രായമുള്ള ആളാ എന്താ വിശേഷം അകത്തേക്കിരിക്കാം വേണ്ട ഞാൻ ബാലിനോട് പറയാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്തോ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോ തന്നെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ ഒരാളാണ് ബാലനെന്ന് തോന്നി എങ്കിൽ മുഖവരെ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷങ്ങളായി മനസ്സമാധാനം ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല വക്കീല ഓഫീസിലും കോടതി വരാതെ ഇത് അലഞ്ഞലഞ്ഞ് ഞാനൊരു രോഗിയായി അച്ഛൻ എന്തിനാ ഈ വെയിലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാൻ വൈകുന്നേരം അങ്ങോട്ട് വരുവായിരുന്നില്ലേ അവിടെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല ബല ഹൈക്കോടതിയിലെ ഗണപതിയർക്ക് വക്കാലത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പോ പറഞ്ഞോളൂ നൂറ് ശതമാനം സത്യം എന്റെ ഭാഗത്തുള്ളപ്പോ പരാജയത്തിന്റെ പ്രശ്നമേ ഇല്ല കീഴ്ക്കോടതിയിലൊന്നും കേസ് നേരാൻ വേണം നടത്താൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല ഗണപതിയെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബാലൻ ഇല്ല മിടുമിടുക്കൻ അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഉറപ്പ് വന്നിരിക്കുക അനുകൂലമായ ഒരു വിധി എന്തായാലും കിട്ടും പക്ഷേ തൽക്കാലം ആ ഞാനിതൊക്കെ ബാലിനോട് പറഞ്ഞത് അന്തി അറിയണ്ട ഇല്ല പറഞ്ഞോളൂ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിലേ കാര്യം നടക്കൂ ബാലിന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെന്നെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു തന്നാലും മതി നമുക്ക് പലിശ എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ ബാലിന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാണോ ചേച്ചെ എന്നോട് ഒരു അടുപ്പം തോന്നിയതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത്രയും പണം പെട്ടെന്ന് ആരും കൈവായ്പയില്ല പ്രശ്നമല്ല ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പണയം വെച്ചാൽ എവിടെന്നെങ്കിലും പണം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അത് ഞാൻ ബാലിന് വിഷമിപ്പിക്കലാവില്ലേ പിന്നെയും പിന്നെയും അത് തന്നെ പറഞ്ഞാലോ എവിടെ പണയം വെക്കാം അത് പറ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തോളാം ഈ ഉപകാരം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ബാല അതെ എന്നെ ഇങ്ങനെ അന്യനായിട്ട് കാണുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല പക്ഷെ എന്റെ മോള് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും മാത്രല്ല പാചകകലയിലും വിടുപിടിക്കാൻ നിനക്ക് എന്താ മോളെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നാല് ബാലൻ എന്താ അന്യനാണോ എന്റെ മോനാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനെ മഷിയിട്ട് നോക്കിയാൽ കാണില്ല ബാലേട്ടൻ കുറച്ച് ഉറവ് കൊണ്ടു കൊടുക്കും എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിനാ കുറച്ച് നോക്കി നിൽക്കാതെ വിളമ്പ് മോളെ ആരാ ബാലന്റെ വീട്ടിൽ പാചകമൊക്കെ ചേച്ചിയ പക്ഷെ രുചിയൊക്കെ ഒരു കണക്കാ ആ എന്നാ പിന്നെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോര് ബാലൻ എന്താ ഇഷ്ടമുള്ള വെച്ചാൽ എന്റെ മോൾ ഉണ്ടാക്കി തരും സമയം വരട്ടെ അച്ഛൻ നിറച്ച് ഊണ് കഴിക്കും ഞാൻ എഴുന്നേക്കട്ടെ ആ മോളെ ബാലിന് ടൗൺ എടുത്ത് കൊടുക്ക് അച്ഛന് വലിയ ഇഷ്ടമായിരിക്കാണല്ലേ ആളിന് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ കാരണമൊന്നുമില്ലല്ലോ എനിക്ക് എന്താ ഒരു കുറവ് എം എ കാരണല്ലേ സൽസ്വഭാവിയല്ലേ സ്മാർട്ടല്ലേ കണ്ട വന്ന സൗന്ദര്യല്ലേ രണ്ടായിരം രൂപ ശമ്പളവും അല്ലേ അതോ അത് 
അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എന്നെ പറ്റിയൊരു മതിപ്പുണ്ടവൻ ഞാനൊരു നുണ പറഞ്ഞത് അച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ത് ആവോ എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോ സുന്ദറിനും സൽ സ്വാഭാവികമായ ഒരു എം എ കാറിനെ കൊണ്ട് മകളെ കെട്ടിക്കുന്ന കാര്യമാവാം പിന്നെ ഹലോ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എം ജി കോളേജ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ കണ്ടതായി നല്ല ഓർമ്മ എന്നെ മനസ്സിലായോ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് രാമകൃഷ്ണൻ ടീച്ചർ ആണെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എവിടെയാ സ്കൂള് ഇവിടെ അടുത്താ കാണുണ്ട് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഒരപരിചിതന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ എത്രയോ വക്കീലന്മാർ അച്ഛന്റെ കാശ് കൊണ്ട് ഓരോ കര പറ്റിട്ടുണ്ട് അവരും പറഞ്ഞിരുന്നത് അച്ഛനെ സേവ് ചെയ്യുമെന്നാണ് യു ആർ തറലി മിസ്റ്റേക്ക് മിസ് അനിത ഞാൻ വക്കീൽ പണി ചെയ്യുന്നത് വെറും ഒരു ത്രില്ലിന് വേണ്ടിയാണ് അനിതയുടെ അച്ഛനാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്കിപ്പോ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യവും തോന്നുന്നു മനസ്സിലായില്ല എന്തോ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു ആദ്യം കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ എന്തോ ധനലക്ഷ്മി ഒന്നും അഞ്ച് സീരിയസ് പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപ ധന വർഷം വന്നിട്ടുണ്ടോ അത് ഒരു ലക്ഷം ഉള്ളൂ സാർ ഒരു ലക്ഷം ഉള്ളൂ അതെ ഈ പതിനേഴ് ലക്ഷത്തിന്റെ എത്ര രൂപ മൂന്ന് രൂപ സാർ മൂന്ന് രൂപ സാധാരണക്കാർ എങ്ങനെയാണോ ലോട്ടറി എടുക്കുന്നത് പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപയില്ല സാർ അത് അടിച്ചാലല്ലേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് എന്നാ നടക്കെടുപ്പ് ഒക്ടോബർ പതിനൊന്നിന് ഒക്ടോബർ പതിനൊന്നാകുമ്പോ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്നെടുത്ത് ഇത് അടിക്കും അച്ഛനെ അടിക്കും സാർ അടിക്കും അടിക്കും സാർ പറയാത്ത കുഴപ്പ ഒന്ന് നിൽക്കും സാർ ഒരത്ഭുതകരമായ വിശേഷ ഫലമുണ്ട് പറയാൻ കുറെ പേര് നോക്കി പറഞ്ഞ കാശിന് വേണ്ടിയല്ല ഒറ്റ കാശ് എനിക്ക് ആവശ്യമല്ല ഇതുവരെ ആരുടെ മുഖത്തും കാണാത്ത ഒരു വിശേഷ ലക്ഷണം കൊണ്ട് സാർ ഈ മുഖത്ത് സാർ ലക്ഷപ്രഭു ആകാൻ പോകുന്നു നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറയാച്ചാനെ ബുധനും ശനിയും സന്ധിക്കുന്ന അപൂർവമായ മേടരാശിയിൽ താങ്കൾ ലക്ഷണയുടെ അവകാശപത്രം കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു ശരി കൈപ്പറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇന്നേക്ക് കൃത്യം അതായത് അക്ടോബർ പതിനൊന്നാം തീയതി പ്രഭാതം പൊട്ടിവിടരുമ്പോൾ താങ്കൾ ലക്ഷങ്ങളുടെ ഉടമയായിരിക്കും ഒക്ടോബർ പതിനൊന്നാം തീയതി ഞാൻ പോന്നു സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭരിക്കുമെങ്കിൽ അന്ന് സാറിനെ അന്വേഷിക്കും എനിക്ക് കാശ് വേണ്ട അല്ല നിങ്ങളുടെ നാവ് പൊന്നായിരിക്കട്ടെ എന്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ച ഞാൻ നിങ്ങൾ വീണ്ടും കാണുമായിരിക്കും നക്ഷത്ര രാജ്യത്തെ രാജാവ് നഷ്ടങ്ങളില്ലാത്ത നേതാവ് സ്വർഗത്തെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിയ ദേവേന്ദ്രനോ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിയ ദേവേന്ദ്രനോ നക്ഷത്ര രാജ്യത്തെ രാജാവ് നഷ്ടങ്ങളില്ലാത്ത നേതാവ് സ്വർഗത്തെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിയ ദേവേന്ദ്രനോ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിയ ദേവേന്ദ്രനോ
അയാളുടെ മകളുമായിട്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ഈ വിസ്തരിക്കലിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ഇത് കോടതി ഒന്നല്ല കോടതി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സംയമനം പാലിക്കുന്നത് കോടതി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ക്രോസിംഗ് തന്നെ അനുകൂലമായ ഒരു വിധി ഞാൻ നേടിയെടുത്തേനെ ശരി എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ജോലി മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മിസ്റ്റർ ബാലഗോപാലൻ ഞാൻ തുറന്നു പറയുകയാണ് അനിതേ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുള്ള എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത അനിതയ്ക്കുള്ളതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു തോന്നണ്ടാത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ എന്നോട് തന്നെ പറയുന്നത് അനിതയുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് നിങ്ങളൊരു വിലങ്ങ് തടിയാവരുത് നിങ്ങൾ അത് അനിതയെ രക്ഷകനോ ഒന്ന് പോയ മിസ്റ്റർ എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട് മിസ്റ്റർ ബാലഗോപാൽ നിങ്ങൾ പോയ വൈകുന്നേരം അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണം എന്ന് ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു ദേവിക്കറിയോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വല്ലോണ്ടോ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലോ ദേ ഞാൻ തന്നെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമല്ലേ കുടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത് ബാലം വന്നിട്ട് പറയാം ദേവി എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയല്ലേ അതെ എന്താ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പഠിക്കും ബുദ്ധിയുണ്ടേ മൂന്നാമത്തെ തവണയാ എസ് എസ് എൽ സി തന്നെ ജയിച്ചത് ചേച്ചിയും കുട്ടികളും എവിടെ ചന്ദ്രേട്ടൻ വന്നിരുന്നു എല്ലാരും കൂടെ സിനിമയ്ക്ക് പോയി ദേവിക്ക് സിനിമ ഇഷ്ടല്ലേ ഇഷ്ടമൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ എന്നെ വിളിച്ചില്ല പിന്നെ എനിക്കിന്ന് പുതിയ കല്യാണം അല്ലെന്ന് കൊണ്ടുവരാത്ത വളരെ അത്യാവശ്യം എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു പതിനായിരം രൂപ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ പതിനായിരം രൂപ നാളെ കാലത്ത് പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് വേണം എന്ത് പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല എട്ട് സെന്റ് പണയം വെച്ചിരിക്കായിരുന്നു എന്തിന് അതൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വല്ല വലിയുണ്ടോടാ എന്താ വല പറയുന്നത് എന്റെ പെങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പരിചയക്കാരോടുള്ള അഞ്ചും പത്തും വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പൊ എവിടുന്ന് കിട്ടാനാ അത് നാളെ കാലത്ത് പത്ത് മണിക്ക് മുൻപ് ഇവിടെ ഒരു കമ്പനിക്കാരൻ എന്നെ ചതിക്കായിരുന്നു അറിഞ്ഞ കുട്ടി ഒരാഴ്ചത്തെ അവധി ഞാൻ ഒരുത്ത് കെഞ്ചു നോക്കി പക്ഷെ പത്തോപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ സ്ഥലമല്ലടാ ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ അവിടെ വീട് വയ്ക്കും എന്തൊക്കെ വീട്ടു സ്വഭാല നീ ചെയ്യുന്നത് ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ എവിടെ പോയി കാശുണ്ടാക്കും ഉത്സാഹമായിരുന്നു ഇപ്പൊ മോന്താണ്ടില്ലേ മോട്ടോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോയിരുന്നു പ്രേമ സാമ്രാജ്യം ൊഴിച്ച് 
വേറെ ആള് പണിയെടുപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ കാരണമാണ് ബാലേട്ടൻ എന്റെ അച്ഛനെ പരിചയപ്പെടേണ്ടി വന്നത് എന്തൊക്കെ പ്ലാനുകളായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ രണ്ടു നിലയുള്ള വീട് എവിടെയാ കെട്ടാൻ പോകുന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ കെട്ടും യൂണിയനുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണ അനുസരിച്ച് ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി ബാലിനു വേണ്ടി ഞാൻ വളരെയധികം വാദിച്ചു നോക്കി ഒടുവിൽ എന്റെ ജോലി പോകുന്ന ഘട്ടം വന്നു എനിക്കും ഉണ്ടല്ലോ ബാല ഒരു കുടുംബം ഇന്നലെ ബാലേട്ടൻ അച്ഛനോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലോ അച്ഛൻ വല്ലതും ചോദിച്ചോ എന്ത് ചോദിക്കാൻ ബാലേട്ടന്റെ ജോലി പോയി അവനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഉദ്യോഗസ്ഥയാണല്ലോ സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിക്കുന്ന അഹങ്കാരമായിരിക്കും അച്ഛൻ അത്ര പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പലരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടാവും ബാലേട്ടനെ എട്ട് സെന്റ് വാങ്ങിച്ചത് എന്താ നിന്റെ ഭാവം അനിതേ നിന്നോട് ലാസുപ്പോ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് വിഷമമുണ്ടമ്മേ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും വാങ്ങിച്ച കാശ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അച്ഛന് തോന്നിയില്ലല്ലോ അവൻ അന്തസ്സുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പരാതി പറയേണ്ടത് നിന്നോടല്ല അച്ഛന് തെറ്റി ഒരക്ഷരം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അച്ഛനും ബാലേട്ടന്റെ മനസ്സ് കാണാൻ ചിലപ്പോ ഈ ജന്മം മതിയായിരുന്നു വരില്ല അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നും ആലോചിച്ച് മനസ്സ് വിഷമിക്കണ്ട ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താന്ന് വെച്ചാ അതുപോലെ നോക്കിയും കണ്ടു ഒക്കെ ജീവിച്ചോളൂ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതെന്നോട് പറയണോ മോനെ ബാലേട്ടൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരണ്ട ഒന്നുമില്ല ബാലേട്ടൻ വരണ്ട അതെങ്ങനെയാ നാരായണ കുട്ടി കൊല്ലാൻ തോന്നില്ലേ അവിടെ വെച്ച് യാത്ര ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ബാലേട്ട ദേവേത് ബാലേട്ട് മരവത് എന്താ ഇത് നീ സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത് നാരായണ കുട്ടിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ട് ബാലേട്ടിന്റെ കല്യാണം ട്രെയിൻസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വെച്ച് നടത്തിയ പോരാ എല്ലാരും അറിയിക്കണം ആർപ്പാടായിട്ട് നടത്തണം നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ടോ നിന്റെ കല്യാണം ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഞാൻ നടത്താൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ സാധിച്ചില്ല മോളെ എന്നോട് അതൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണോ ബാലേട്ട സമയമായി ഇറങ്ങട്ടെ ദേവി എന്റെ കയ്യില് ഇപ്പൊ ഇതേ ഉള്ളൂ ഇന്നിട്ടെന്തിനു കാശ് അല്ല വെച്ചോളൂ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിനക്ക് അതിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില്ലേ ഇപ്പോ കൺമശി വാങ്ങിക്കുക ഏ ശാന്ത് വാങ്ങിക്കുക പൗഡർ വാങ്ങിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നാരണ കുട്ടി ചോദിക്കണ്ട ഞാനേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇല്ല നാരണ കുട്ടി നീ വരണ്ട വെറുതെ അവിടെ ഒരു സീൻ ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടാൻ പ്രയാസം ഓ 
ഒക്കെ ദൈവനിശ്ചയമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഇവന് വേണ്ടി എത്ര പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എത്ര ആലോചനകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു മുമ്പിലിരുത്തി മുഖസ്തുതി പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അമ്മയുടെ മകൻ എന്ന് ഈ വീട്ടിൽ കാര്യമുട്ടിയോ അന്ന് മുതലേ കേസിനാവട്ടെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കാട്ടെ ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഗണപതി ചേരും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ വിജയത്തിനും കാരണം ഞാനാണത്രേ എവിടെ അനിതി എവിടെ ചായ അവളോട് കൊണ്ടുവരാനല്ലേ പറഞ്ഞത് അവള് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല ഓ അത് കൊള്ളാം ഉച്ചക്ക് ശേഷം ലീവ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ചിലപ്പോ ലീവ് കിട്ടിക്കാണില്ല ഓ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത് നോക്കണം പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ച അയച്ചതാ പിള്ളേരോട് ഒച്ച വെച്ച് ശരീരം ക്ഷണിപ്പിക്കുക അത്രയേ ഉള്ള ഒരു ഗുണം ഇനിയിപ്പോ റിസൈന്റെ ഇവന്റെ ഭാര്യ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന കാച്ചിന്റെ ആവശ്യം ഇപ്പൊ ഏതായാലും ഞങ്ങൾക്കില്ല തന്റെ ജോലി പോയല്ലേ ശമ്പളം തരുന്ന മുതലാളിമാരെ ദ്രോഹിക്കാൻ നടന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കാപ്പി കഴിക്കൂ കണ്ടു പറഞ്ഞവനോടെ കടം കൊള്ളാവൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതാ എന്റെ അബദ്ധം വാലോട് ഞാൻ കടം വാങ്ങിയില്ലേ അതെന്റെ അബദ്ധം എന്റെ മകൾ എന്നോട് വഴക്കിന് വന്നു ഞാൻ ഞാൻ അനിതയോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല വിശദീകരണം വേണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ എന്നായാലും തരാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഞാൻ എത്രയും വേഗം കടങ്ങളൊക്കെ തീരുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്യലില്ല അമ്മേ ബാല അനിതയ്ക്ക് ചില നല്ല ആലോചനകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ഈശ്വര അനുഗ്രഹം ബാലൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒക്കെ വന്നു പോയിരുന്നാൽ ആളുകൾ അതും ഒക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങും അമ്മേ സ്വന്തം മകൾക്ക് നല്ലൊരു ബന്ധം കിട്ടണമെന്ന് ഏതൊരു അമ്മ ആഗ്രഹിക്കില്ലേ ബാല ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ വരില്ലമ്മേ എനിക്ക് എന്റെ രൂപ കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾ എന്റെ കടം തീർത്തില്ലേ ഇനി ഞാൻ എന്തിനാ ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ ശരി ബാലിന്റെ ജോലി പോയവരറിഞ്ഞു വിഷമിക്കണ്ട എറണാകുളത്തൊക്കെ നല്ല പിടിപാടാണ് അത്ര വക്കീലിന് ഈ ബന്ധം ശരിയായാൽ വക്കീലിനോട് പറഞ്ഞ് നിനക്ക് നല്ലൊരു ജോലി മേടിച്ചു തരാം പോവാണോ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ഞാൻ ബാലേട്ടിനെ നോക്കി ആ വരുന്നേ ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി തരാം രൂപ കിട്ടി എല്ലാ കടങ്ങളും തീർന്നെന്ന് അച്ഛൻ പറയുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പോന്നു നിക്കു ബാലേട്ട അല്ലേ രാമകൃഷ്ണന്റെ അമ്മ എത്ര നേരമായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ലീവ് എടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ എന്താമ്മ ഉണ്ടായത് ആ നീ വരാൻ വൈകിയ അച്ഛൻ വഴക്ക് പറയായിരുന്നു ബാലേട്ടിന്റെ അച്ഛനെ തമ്മിൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായെന്നാ ചോദിച്ചത് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ആ കട വാങ്ങിയ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്തു അത്ര തന്നെ രാമകൃഷ്ണൻ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുക അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ ആളുകളാ എഴുന്നൂറ് രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങി നിനക്ക് എന്താ അടിത്ര അഹങ്കരിക്കാൻ എനിക്ക് ശമ്പളം ഒത്തിരി കുറവാണേലും പണക്കാരനായ അച്ഛന്റെ മോളല്ലേ ഞാനിപ്പോ നീ നീ അധികം സംസാരിക്കണ്ട ചെല്ല് രാമകൃഷ്ണൻ അമ്മ എടുത്ത് ചെല്ല് ഒരേ കൃഷ്ണന്റെ അമ്മ എനിക്കിപ്പോ കാണ്ട അനിലേ കുറച്ച് കൂടുതൽ നിധിക്കാരൻ പണമില്ല തരുന്നപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരെ കണ്ടാ തിരിച്ചറിയുമായിരുന്നു ബാലേട്ടിന് വേദനിപ്പിച്ചതിന് 
സർപ്പശാപം കളിതമാശ അല്ല കുഞ്ഞെ അവിടെ കാഞ്ഞിറത്തറയിൽ ഒരു കാവ് കെട്ടി സന്ധ്യാനേരത്ത് ഒരു തിരി കൊളുത്താൻ ഇതുവരെ ആരും കൂട്ടാക്കിയില്ലല്ലോ കഴുത്തിലും കാതിലും നിറെ എടുത്താ പൊങ്ങാത്ത അത്ര സ്വർണാഭരണങ്ങളുമായിട്ടാ നിന്റമ്മ സാവിത്രി വീട്ടിൽ കയറി വന്നത് അവിടെ മോളിന്നലെ എങ്ങനെ പടിയറങ്ങിപ്പോയത് ഭഗവാനെ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ എല്ലാം എന്റെ കുറ്റാ മുത്തശ്ശി ഞാൻ കൊല്ലരാത്തനായി പോയി അതുകൊണ്ടാ എന്നാണോ ബാലഗോപാല ഞാൻ പറഞ്ഞു ദേവി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇനിയൊരു പെൺകുട്ടിയെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നേരാണോടാ മുത്തശ്ശി ഞാൻ സ്വൽപ്പേരെ സൂര്യാട് കിടന്നിട്ട് എല്ലാ വിഷമങ്ങൾക്കും കാരണം ഞാനാണെന്ന് അറിയാം എന്നാരു പറഞ്ഞു വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയതല്ലേ അതിൽ മറ്റാർക്കും പങ്കില്ല അല്ല തന്നെ ആര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അച്ഛനും അമ്മയും നിർബന്ധിച്ചാൽ ഉടനെ ഞാൻ മറ്റൊരാളെ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന് ബാലേട്ടിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് അതെന്നെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അത്രമാത്രം എന്നെ വെറുത്ത് ബാലേട്ട അനിതയുടെ അമ്മ എന്നും വായിക്കുന്ന മൂന്നാം കിട പൈങ്കളി കഥകളിലെ നായകനല്ല ഞാൻ എനിക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായി ചിന്തിച്ചേ പറ്റൂ തൽക്കാലത്തെ ചുറ്റുപാടിൽ ഞാൻ അനിതയെ വെറുക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് അനിതയ്ക്ക് നല്ലത് അങ്ങനെ പറയരുത് ബാലേട്ട ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് തിരിച്ചൊന്നും പറയാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മിണ്ടാതെ പോകുന്നത് ഞാൻ അവിടെ എപ്പോഴും വന്നാൽ ആളുകൾ അത് ഇതും പറയും പോലും കെ സി എച്ച് കാശ് കരാവുന്നവരെ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരൊക്കെ വിടായിരുന്നു നിന്റെ അച്ഛനുണ്ടല്ലോ അയാൾ അർദ്ധരാത്രിക്ക് കൊട വിളിക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് ലളിതമായി പറഞ്ഞ അൽപ്പൻ ഇങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരുമായി ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി ബാലേട്ടിനോട് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്നാ കല്യാണം വലിയ വീട്ടിലെ കല്യാണമാകുമ്പോ വിഭവ സമർത്ഥമായ സദ്യ കാണുമല്ലോ ഉണ്ണാൻ ഞാൻ വരും ഒരു നേരത്തെ വിശപ്പോറയാ അത്രയല്ലോ ഒന്നും മതിയാക്കൂ ബാലേട്ട ആര് തീരുമാനിച്ചാലും ഉറപ്പിച്ചാലും എന്റെ ഇഷ്ടം കൂടെ അതൊന്നും നടക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ ശരിക്കുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഇതൊരായില്ലേ ബാലേട്ടിന് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞിട്ടാണോ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ബാലേട്ടൻ കാശ് കൊടുത്ത് സ്നേഹം വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്റെ കുറ്റമാണോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ 
മറ്റുള്ളവർ പെരുമാറണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വിട്ടിത്തമാണ് ഒന്ന് മാത്രം എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി ബാലേട്ടിന് എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടോ പറയൂ ബാലേട്ട നീ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ഒളിച്ചോട്ടാണോ അച്ഛനും അമ്മയും നിശ്ചയിച്ച ആളിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നോക്കും ആ സുഖം എനിക്ക് വേണ്ട ഇപ്പൊ അതൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അതെല്ലാം വെറും ചാബല്യമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും എനിക്ക് മടുത്തു ഈ നഗരം എനിക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രമാ തന്നത് നക്കാപ്പിച്ച ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി കണ്ടവന്റെ വാതിൽ മുട്ടുന്ന ജോലി ഞാൻ മതിയാക്കുകയാണ് ആരും നോക്കാനില്ലാതെ കിടക്കുന്ന കുറച്ച് ഭൂമിയുണ്ട് നാട്ടിൽ അവിടെ ഞാൻ അധ്വാനിക്കും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് എന്നോട് അല്പം പോലും സ്നേഹമില്ലേ ബാലറ്റിന് അനിത പോകുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് അല്പ സൗകര്യം വേണം കാശില്ലാത്തവന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല കല്യാണവും കുടുംബജീവിതവും ഒന്നും ഞാൻ കാരണം നിനക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലല്ലോ നിനക്കൊരു നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാട്ടെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പോകാനാ പറഞ്ഞേ Thank <laughs> you. 